ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் இன்றைக்கி நாம் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஆல் த சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட்த் டெரிவேட்டிவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இந்த ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒய்யை வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒய் டேஷ் அதை வந்து ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அகெயின் ஒன் டைம் இதே மாதிரி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே வா இதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஒய் பவர் இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் எழுதுறது இதுதான் அதோட மீனிங் ஓகேவா அதனால் இது வந்து ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட் கிடையாது ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட் நாம் என்னன்னு சொல்வோம் ஒய் இன்டு ஒய் இன்டு எக்ஸட்ரா ஒய் அதாவது ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அது வந்து ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா ஒய்யை வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதனால் இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் கிடையாது ரெண்டுமே வந்து நாட் ஈக்குவல் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இந்த ஐடியா வந்து நமக்கு கிளியராக இருக்கணும் அடுத்தது இப்போ இதை நாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ அப்படின்னு இருக்குமா சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ அப்படின்னு இருக்கும் பட் இந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இதோட பிஐ வேல்யூவை நம்ம டேரக்டாக ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ இதோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும்னா வெறும் சிஎஃப் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு நாம் சிஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரி ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இதை நான் என்னன்னு சொன்னேன் ஒய்யை வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக இப்போது ஒய் டேஷ் அப்படின்னா இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதி அதேமாதிரிங்கிறதுக்கலாம் Similarly, y triple dash இதை நாம் டி க்யூப் ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸெட்ரா அப்போ ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட்து டெரிவேட்டிவ் இதை நாம் எப்படி எழுதிக்கலாம் d பவர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா ஓகே இப்போ இதை எடுத்து நாம் இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் எடுத்து நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் இதுக்கு நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளாய்ஸ் இப்போ எடுத்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்மாக ஒய் பவர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது இதை நான் டி பவர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்க போகிறேன் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் ஹண்ட்ரட் ஒய் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இதில் ஒய்யை வந்து காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ டி பவர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா சப்ஸ்டியூட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டி டிக்கு எம் அப்படி நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் இஸ் எம் பவர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இந்த எம் பவர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இதை நான் ஈக்குவல் டுக்கு ஆப்போசிட் சைட் எடுத்துகிட்டு வரேன் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் ஹண்ட்ரடை நான் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நான் இதை ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ரெண்டு சைடும் ஹண்ட்ரட்து ஸ்கொயர் ரூட் நான் எடுக்கிறேன் அப்போ எடுக்கும் என்ன ஆகிடும் இந்த ஹண்ட்ரடும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடுமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹோல் பவர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் இதை நாம் பிரிச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா எம் இன்ட்டு என் ஹோல் பவர் பி இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எம் பவர் பி இன்ட்டு என் பவர் பின்னு எழுதிக்கலாமா இதை தான் இங்கே நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பவர் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி இதை நாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகே இதுதான் வந்து எம்மோட வேல்யூ இப்போது இது வந்து சைன் காஸ் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ டிகிரி இந்த ஜீரோ
டூ பை பை டூன்னு வருமா அந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா பை அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த பையோட அகைன் ஒரு பை பை டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை பை டூ அப்படின்னு வரும் அகைன் ஒரு பை பை டூ ஆட் பண்ணும்போது டூ பை அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பை பை டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ பை இந்த மாதிரி வரும் ஓகே இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா சைன் வேல்யூஸ் காஸ் வேல்யூஸ் அது வந்து சைன் பை பை டூ இல்லை காஸ் பை பை டூ இல்லைனா வந்து சைன் பை இல்லைனா வந்து சைன் த்ரீ பை பை டூ இதோட வேல்யூஸ்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அதுக்காக தான் ஓகேவா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எடுத்திருக்கோம் ஜீரோ கூட ஒரு பை பை டூ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பை பை டூ கூட அகைன் ஒரு பை பை டூ ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம் அகைன் ஒரு பை பை டூ ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இதே மாதிரி பை பை டூ ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே நாம் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா அடுத்தது நம்பர்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோமா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஒன் அடுத்தது ஒன் ஜீரோ இது ஒரு செட்டு பாசிட்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு செட் வந்து அப்படியே நெகட்டிவில் வர மாதிரி என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நெகட்டிவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகே இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ இதை பார்த்தோன்னா சொல்லிடலாம் சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ கா ஜீரோட வேல்யூ ஒன் சைன் பை பை டூக்கு ஒன்னு காஸ் பை பை டூக்கு ஜீரோ இதே மாதிரி சைன் பைக்கு ஜீரோ காஸ் பைக்கு மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் நாம் பார்த்துக்கலாம் சரி இதில் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதணும் ஏன்னா எம் பவர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறப்போ அதில் நமக்கு டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ரூட்ஸ் வந்து இருக்கும் பட் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரூட் இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஆனால் இந்த ஒரு ரூட்டுக்குள்ளே டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ரூட்ஸ் வந்து மறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா இந்த மைனஸ் ஒன்னை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரியல் வேல்யூ கரெக்டாக இதில் வந்து இமேஜினரி வேல்யூ கிடையாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரியல் பார்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் வரணும் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் வந்து ஜீரோ வரணும் அந்த மாதிரி வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ரியல் பார்ட் அப்படிங்கிறப்போ காஸ் சீட்டான்னு வருமா ஓகே அதாவது ஜென்ரலாக ஈ போர் ஐ தீட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம காஸ் சீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா எழுதுவோம் இதில் ரியல் பார்ட் வந்து காஸ் சீட்டா இமேஜினரி பார்ட் வந்து சைன் தீட்டா ஓகே இதில் நமக்கு ரியல் பார்ட்டான அந்த காஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் வரணும் இமேஜினரி பார்ட்டான சைன் தீட்டா வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ வரணும் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு இமேஜினரி பார்ட்டான சைன் வேல்யூ ஜீரோ தான் வருது ரியல் பார்ட் வந்து ஆனால் ப்ளஸ் ஒன் வந்துடுது அப்போ இதை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இது நம்ம க இது நமக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா அது மாதிரி இல்லை நெக்ஸ்ட் இங்கே பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியல் பார்ட் காஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இமேஜினரி பார்ட்டான சைன் வேல்யூ ஜீரோ இருக்குது அப்போ இது நமக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் சூட் ஆகாது ஏன்னா இது நமக்கு கரெக்டாக வரலை பட் இந்த த்ரீ பை வந்து சூட் ஆகுது பாருங்கள் நமக்கு கரெக்டாக ரியல் பார்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் வந்து இருக்குது இமேஜினரி பார்ட் வேல்யூ ஜீரோ இருக்குது அப்போது பைக்கு கரெக்டாக இருக்குது த்ரீ பைக்கு க கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து என்னவாக இருந்திருக்கணும் ஃபைவ் பைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக அதாவது பை த்ரீ பை ஃபைவ் பை செவன் பை இந்த மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் நமக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்றை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பை அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா மைனஸ் ஒன்று ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதை நாம் ஜென்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா பைங்கிறது ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கரெக்டாக அதாவது காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பைங்கிறது ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இதை எடுத்து நாம் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரே ஒரு ரூட் தான் வரும் ஆனால் நமக்கு வந்து டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது ஓகே இதை பார்த்தோன்னா சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரூட் என்னவாக இருக்கும் காஸ் த்ரீ பை ப்ளஸ் ஐ சைன் சைன் த்ரீ பையாக இருக்கும் கரெக்டாக அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரூட்டு காஸ் ஃபைவ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பைன்னு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது காஸ் செவன் பை ப்ளஸ் ஐ செவன் பை இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் கரெக்டுங்களா இதை நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு மெத்தடில் இதை எழுத போகிறேன் ஓகேவா இதில் வந்து நமக்கு அது காமனாக ஒரே ஒரு வாட்டி எழுதணும் எழுதிட்டு நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூ என் மைனஸ் ஒன் பை இதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் என்ன வரும் இங்கே வந்து ஜீரோ போடக்கூடாது ஏன்னா
2n minus 1 pi plus i into sin of 2n minus 1 pi whole power sorry whole power 1 by 100 okay wow. whole power 1 by 100 okay either in no either I'm able to do the e power i theta na other cos theta plus i sin theta either number of the range is correct and this is theta 2n minus 1 pi. That is the same format. But theta is 2n minus 1 pi. Now, this is e power i into 2n minus 1 pi. Whole power 1 by 100. Okay? This is the multiply of e power i 2n minus 1 pi divided by 100. This is minus 1 power 1 by 100 value where n equal to 1, 2, 3, etc. 100. Okay? n 1 putting in first root and n 2 putting in second root. Okay? So, this is the value of minus 1 power 1 by 100 value. That's why we have to say that we have m is the roots, uh, I mean root, okay, wa, m is minus 1 power 1 by 100 into 100 power 1 by 100. Up in the 100 power 1 by 100, we multiply this, okay? So, this is the same thing. So, m. Now, we generalize this, this is m. This is m. So, this is m. m. This is 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 minus 1 power 1 by 100 into 100 power 1 by 100 இப்படி இருந்துச்சு இது இந்த minus 1 power 1 by 100 இக்கு பதிலா e power i into 2n minus 1 pi divided by 100 into 100 power 1 by 100 okay இங்கலா இதில் என்னோட value நான் வரு n equal to 1 2 3 etc 100 இதான் இதுவுட concept okay வா அப்பா, first root m1 அப்படியினா, என்னுக்கு 1 போட்டுக்குனும் நர்த்தும். அப்பா, நாவுரும் e power i into 2 into 1, 2 minus 1 நா, 1 வருமா. அப்பா, e power i pi by 100 into 100 power 1 by 100. Second root குக்கு என்னுக்கு 2 போடுமும். Third root குக்கு என்னுக்கு 3 போடுமும். அந்த மாறி, okay? இந்த m1 இருக்கிலியா, இந்த m1 நான் நம்மிட roots, வேர் n equal to 1, 2, 3, etc. 100, okay, 100 roots நாமக்கிட்ட இருக்கு, okay, சரி, இதுக்கப் பார் நாம் CF வந்திருதலாம் இப்போ, for example, இப்போ, நமக்கு 2 roots இருக்கும் வச்சுக்கும்லாம் அது M1, M2, அப்படின்டு, ஒரு 2 roots இருக்கும் அரு equation கொடுத்துருந்தாங்க நான் அப்போ, நீங்கள் CF வந்து எப்படி எடுதுவீங்க A into E power M1X plus B into E power M2X நிருதுவீங்கள அப்படி இல்லைனா, cf is equal to c1 e power m1x கிரட்டா plus c2 e power m2x plus etc plus c100 e power m100x கிரட்டா இது நான் இந்த மார் எடுதிக்கிறேன் sigma cn where n equal to 1 to 100 e power mnx Okay, வா, இதுதான் நம்லோட CF. Okay, இங்கலா, அடுத்தது, நாம் அல்லைடி சொல்லிட்டும் PA யோட value 0 அப்படின்னிடு. Okay, therefore, general solution of Y is equal to CF plus PI. இல்லையா, அப்படி போட்டீங்கு நான் என்ன ஒரு வெரும் CF மட்டுதான் இருக்கும். Sigma, n equal to 1 to 100, Cn e power Mnx, அவளதாம். வேர் M நான் என்ன அப்படிங்கருதான் இங்க சாய்தலில்லுதிரு ஒரு சின்ன கரக்சன் இந்த வீடியோ எடுத்தது கப்பரமாதான் நான் இது செக்கப்பணி பார்த்தேன் லாஸ்ல வந்து CN அப்படி நிடுத்திக்கும் okay வா அது sigma n equal to 1 to 100 CN e power mnx அவளதா okay வா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு useful்லா இருந்திருக்கும் அப்படி நான் நம்பர வீடியோ பிடித்திருந்துச்சின்ன செட்பணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நாப்போட்ர வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிவிக்கேஷ்னா வந்து சேரும் வேறு ஒரு important topicல நேக்ஸ்ட விடியோல நாம் மீட் பண்ணலாம் Thanks for watching